，名誉就先告退了。站住！朕什么意思？你不清楚吗？朕心里怎么想的，你就感受不到吗？明玉不敢轻易揣测陛下的心思。那好，你给朕仔细听好了，朕心里只有你，只在乎你。你要是说出一个不字，哪怕是皱一下眉，朕立马让婉英出了这永宁殿。甚至出了这皇宫，让他永远消失在你面前。陛下，朕说到做到。臣妾真不敢相信，陛下原来是这般心思。像你这般七窍玲珑心，难道不是早就看出来了？你与朕玩这种欲擒故纵的把戏，不就是想让朕说出刚才那番话吗？明玉。朕已经给你很多台阶下，莫要再考验朕的耐心。陛下，从头到尾玩欲擒故纵把戏的，恐怕不是臣妾吧？莫非陛下只是把姐姐当做考验名誉的工具？陛下。太让臣妾失望了。陛下，你知道吗？男人和女人之间，不光有考验与被考验，征服与臣服，是要一片真心相待的。如果陛下只是当姐姐，是试探臣妾的工具，那未免也太残忍无情了吧。无情！你居然说朕无情？朕对你还不够柔情吗？那姐姐呢？姐姐又算什么呢？姐姐对陛下一片真心，她是那么单纯的女子，陛下怎么忍心辜负她？若是陛下对姐姐没存着这份心思，那明玉斗胆请陛下把姐姐送回去。明玉告退拿进去吧，是。都慢点啊，弄坏了，有你们好受的。陛下到。喜欢吗？比起这些珠宝，婉莹更想要陛下的真心宠爱。朕当然宠爱你。陛下，你和明玉说的那些话，婉莹都听到了原本以为我是最幸运的人，知遇陛下，得陛下的宠爱。但陛下所做的一切，只为得到明玉的心。婉音不过就是个棋子而已。你在责怪朕？婉音不怨陛下。只愿自己来的太晚，让陛下的心中
没有多余的位置。这件披风，我一直带在身边，寸步不离。朕这披风怎么会在你这儿？陛下有所不知，当年在司徒成手中救走的女子是我。郡主，你没事吧？郡主，你们是哪国郡主啊？我们是幽灵的婉，不是，我们是幽灵的名誉郡主。人到一言定终身，就是因为与陛下的相遇。婉英将陛下放在心中，婉英的心中从来就没有过任何人。可惜世事弄人，婉英对陛下有情，却不能跟随在陛下身边。远离家乡，复西岐，从此天涯各一端。这些年，每当我看到这件披风，就会想起和陛下第一次见面的情形。就算日子再煎熬，只要能够时常想起陛下，就可以支撑我活下去。我昨晚夜早无半点生念，我从未想过还能再次遇见陛下。和陛下在一起的这段时光，是婉英最幸福、快乐的。这一切就像是在做梦一样，可是梦。总是要醒的。今夜王兄就要回幽灵，我会随他一起回去。这件披风，我不带走了，就把梦留在这儿吧。你不用走，也不许走。没有朕的允许，你哪儿都不许去。婉英不在乎宫中的荣华富贵，只想要一份平平淡淡的两情相悦。既然陛下的心中没有我，我留在这儿有何意义？好一个两情相悦！朕一直以为。当年朕一见倾心的女子是明玉，万没想到，原来是你。如今，朕既然知道了，又怎么会再让你离开？陛下，是朕对不起你，朕亏欠了你。真没想到，你对朕竟如此情深。往后的日子，朕定会好好待你。你信不信朕？婉音，素称柔顺，柿饼会合，颇嫌归鹘之仪，一生挥号，募资朝典，贺兰氏，可贵妃。谢陛下。明月，什么事啊？慌慌张张的。陛下下旨。封婉英郡主为贵妃了。
陛下宠他，给他应有的名分，这有什么好奇怪的？可那是贵妃啊，皇后之下，众妃之上。真儿就不明白了，这婉英郡主才来，怎么就被封贵妃了呢？这有何不可？富贵荣宠，生杀予夺，只不过是陛下的一个念头而已。吓死我了！这几天我都没有睡过安稳觉。你以后说话办事动点脑子。我本以为身为贵妃的人会是我，没想到半路杀出个贺兰婉音。你没听说吗？这位贵妃在永宁殿里私下勾引皇上的时候，贺兰明玉气得要搬出永宁殿，结果呢？皇上不但封了贺兰婉音贵妃，还赐了关雎殿。你们在说什么？我告诉你，陛下现在已经不宠贺兰明玉了。你说什么？陛下知道了我的事。名誉之前的事，程旭，你相信我，不管我做了什么，我绝对不会有心害任何人，更不会要害你啊！你说出去了，我，谁让你气我，我才一时口不择言，谁知道让陛下听见了？以前你每年过生日，还有一个总少不了的人吧。说着说着，人就来了。程旭，改日真叫雍灵，再寻个一模一样的美人赐给你。嗯。程旭。请三嫂务必帮我这个忙。我和明玉的事，恳请三嫂和陛下说清楚，不然，明玉的处境会很艰难。你忘了你们现在的身份了吗？明玉的事，你不该过问了。可是，他现在过得并不如意。我当时忍痛放手，是希望他能过得更好。可现在，他受尽委屈。如果他过得并不开心，那我为什么还要放手？你怎么知道现在不是他要的呢？我真的很放心不下。我想见他一面。你不能见他，三嫂。程旭，我知道你担心明玉，想为他做点什么。可对他来说。你不出现，就是最大的帮助了。明玉的人生是他自己的，你掺和进来，只会让局面越来越乱。况且，现在陛下已经知道你们从前的事了，你若再有什么动作，可就真的解释不清楚了。你要知道，有时候关心一个人，能忍住什么都不做。这才是对他最好的。你放心吧，这有我在呢，你就安心的去征战大梁吧。三嫂，明玉，就拜托你了。已经攻了。明玉姐姐的事我听说了，你去找她了。我没去见她。啊，那就行。你没有冲动行事就行。我知道你心里为难，但是咱们现在的身份不同了，而且如果你现在去找她的话，陛下会起疑心的。我和明玉的事，陛下已经知道了。知道了
，那怎么办？陛下，也只是听到了一些风言风语。如果他真的介意，那我也不会安然无恙的在你面前和你说话了。那你今后就更得小心了。还有啊，明玉姐姐的事情，你以后就不要再管了，而且你也管不了。即使你一时为他打点奔波，可她已经是陛下的女人了。你不可能管他一辈子呀！光是这个月，已经好几回了。这每天早晨的请安，总是迟到晚来的。我看他是仗着陛下的宠爱，要存心给我摆谱了。齐姐姐定是多想了，婉英姐姐不是那样的人。我当然也想往好处想，只希望她也……拜见贵妃。婉英给七姐姐请安，请七姐姐饶恕婉英耻辱之罪。姐姐精神可好啊？我知道姐姐向来有个弱症，有一点声音就会惊醒，恐怕昨晚没有休息好，所以才来迟了吧？嗯，是啊。婉英，我看你最近红光满面的，想来身子也是好多了。果然啊，这人逢喜事，连模样精神都与往日不同了。贵妃，她怎么了？贵妃身子一直都不好，有的时候晨起就会有头晕的症状，所以偶尔起床晚了，去皇后那儿请安也就晚了。婉英，陛下，今天去凤仪殿请安，去迟了。嗯，都怪我的身子弱。太医可来看过？回陛下，太医已经来看过了。陛下，不会也嫌弃臣妾身子弱吧？怎么会呢？慢慢调养便是。陛下。嗯、皇后，听说今日婉英来请安，来迟了。是有这么件事，臣妾不过轻轻说了他两句。陛下这是要责备臣妾吗？怎么会呢？朕是想说，他刚入宫不久，不懂规矩，你就应该格外对他严厉些。他是陛下心坎上的人，臣妾怎么敢责备他呢？皇后这话，就有点赌气了啊。陛下，这么多年来，臣妾何时赌过气？还不是一切都为了您着想。可这几个月来，陛下除了关居殿，哪儿都没有去过，这样总是不大好吧？朕宠明玉的时候，不是也没什么吗？后宫有你在，朕放心的很。您想想，就在明玉最得宠的时候，他也经常劝您到别的妃子那儿去呢。是啊，那是因为他原本就不希望我留下。陛下说这话，可就真的是在赌气了。平心而论，要说这做人啊，婉音不能跟明玉比。确实没法比，明玉多聪明，多会做人呢。不过呢，反倒显得婉音天真坦诚，没有心机。看来明玉说的还真是没错。喜欢他时，赞美他聪明；不喜欢他了，又嫌他聪明太过。当时怎么做的
，现在，倒全变成错了。陛下，皇后，贤妃来了。明玉见过陛下，见过皇后，免礼。谢皇后，你来的正好，我跟陛下。正提起你呢，啊，提到名誉什么？陛下夸你聪明懂事，这不禁让我想起，当年你陪着陛下读书论诗的时候，他也是夸你知情识趣，与他心意相通呢。名誉只不过是略识几个字罢了。陛下博古通今，胸有丘壑，这“心意相通”四个字，名誉实在是愧不敢当。陛下，陛下，奴婢请罪，打扰陛下，贵妃心口疼又犯了，您要不要？朕知道了，朕这就过去。皇后，婉英是你的堂妹，她的身体你应该很清楚，还请皇后平日里多担待一些。依朕看，每日来请安的规矩，在他那儿就免了吧。陛下都这么说了，臣妾若是不答应，倒显得是臣妾不体恤了。婉英现在是贵妃，朕既然给了她贵妃的尊号，她自然就应该享受这个尊号所带来的尊荣。陛下的意思是，明日请皇后。在后宫中下令，后宫中所有比贵妃品级低的嫔妃，除了每日来奉一殿请安外，还要去官居殿请安。可是这历朝历代都没有这样的规矩啊！朕钦定的规矩。是。陛下如此宠爱婉音，也不知道对婉音来说是好是坏。坐吧。难得乔淑妃大驾光临，快请进吧，贵妃等着您呢。你这孩子倒是机灵，这双手生的也好。来，这个是赏你的。乔淑妃，这奴婢不敢收啊。有什么不敢收的？我给你了，你就带着，让别人看见了反而不好。谢谢乔淑妃。贵妃，让淑妃久等了。我这刚进宫，很多规矩都不懂，若是有什么失礼之处。请淑妃姐姐不要责怪，您这声姐姐我可担不起。您可是仅次于皇后的贵妃，您的位分比我高呢。我也不知道陛下是怎么想的。我这刚进宫不久，就给了我这么一个封号，我到现在都觉得像做梦一样。可这陛下独宠您，可是实实在在的。这后宫之中，不知道有多少人羡慕呢。我是个直性子，又爱开玩笑，您可别挠我。我看这样，咱们也甭客气。我呢，确实虚长你几岁，那这声姐姐，我就当然不让了。就是，这样才好。那咱们坐下聊吧。好。妹妹，这不跟你接触还不知道，原来你一点架子都没有，这么可亲啊！可是这宫中什么样的人都有
，可很难对付啊。是啊，像我们贵妃这么温柔腼腆的性子，我真担心她会吃亏。那又能怎么办呢？好在皇后和贤妃都是你的至亲，你怕什么？是我多虑了。我倒是怕他们对我心生芥蒂啊。即便如此，那倒也不怕。只要陛下宠你，这后宫之中就没人敢为难你。我对陛下是一片真心。若有一天，陛下对我厌倦了，我也只好认命。哟，这是我多嘴了不是？贵妃，淑妃这是在关心你，您这动不动就伤心，让人家心里怎么过意得去啊？是啊是啊，那姐姐以后可不敢再信口胡言了。姐姐可别这么说，我识得好歹，这进了宫确实什么都不懂，往后的日子还请姐姐多多关照，多多指点啊。那有什么问题？既然我们那么投缘，我不帮你，我帮谁啊？那妹妹就拜托姐姐了。让各位姐姐久等了，快坐吧。谢贵妃。这一早上就让各位姐妹从凤仪殿、关居殿两边跑，是本宫的不是。贵妃这话可使不得，给贵妃请安是陛下的旨意，我们尽心尽力还来不及。又何敢言苦啊？给贵妃请安是我们的本分，臣妾能借这个机会，每日得到贵妃的教导，是臣妾的荣幸。燕王妃怎么也来了？贵妃，臣妾进宫给皇后请安，见到各位都来拜见贵妃，臣妾也想给贵妃请安，就跟着各位一块儿来了。燕王妃有心了，贵妃今天容光焕发，如此花容月貌，难怪皇上这么疼爱贵妃。话说回来，都聊了许久了，这贤妃还是没来啊？贤妃不是那么不识大体之人，大概是觉得和贵妃是亲姐妹，又从小一起长大，亲密无间，所以一时忘了尊卑之分吧。明玉给姐姐请安，明玉来迟，还请姐姐恕罪。贤妃，你叫本宫什么？臣妾给贵妃请安，臣妾来迟，还请贵妃责罚。居闻贤妃向来谨慎守时，莫不是看着贵妃受宠，故意来迟？燕王妃。你也是从小在这宫中长大，毫无根据的话，说出来只会惹是生非。你，算了，不过就是来迟了而已，也不算什么大事。起来吧，多谢贵妃，坐吧。惠儿，贵妃赐座了，还劳烦你搬张椅子过来。在这儿放肆！来人，在，将这个无法无天的丫头给我拿下，杖责二十。是。住手！放开他！怎么，贤妃，本宫不能处置你的奴婢吗？
贵妃，如今在这宫中，除了皇上和皇后，就属您最大。想教训一个奴婢，不就是一句话的事儿吗？你们还愣着干什么？快给我带下去！等等，放开我！贵妃，责罚人也应该讲道理。不知道真儿犯了什么样的错误，您非要责罚他吗？那还用说吗？这林真儿从小就胆大妄为，打本宫的奴婢。若是日后，她再惹出什么事端，必将连累到你。谢贵妃的好意，只是贵妃误会了，真儿对贵妃，绝无半分不敬之意。贵妃有所不知，真儿虽然在我身边伺候，可是她却是陛下亲封的三品女官。听闻贵妃赐座。主动张罗也是职责所在。我们关居殿一向有自己的规矩，派一个奴婢来越俎代庖，就是打贵妃的脸。放肆！你算什么？你怎么可能跟贵妃相提并论呢？刚刚贵妃分明赐座了。就是你这个奴婢，曲解上意，兴风作浪。你知道你的所作所为，会让大家误解贵妃，会让她陷入不仁不义之中。你知道这后果是什么吗？陛下若知道了这件事，会怎么责罚你？贵妃，您救救奴婢，奴婢也不是故意的贵妃，依臣妾之见，今日之事其实就是误会一场。真儿，她虽然脾气急了些，但也并没有坏了规矩。至于惠儿，更是一片忠心，护主心切，也就更没有什么错。要不今天这个事儿就这么算了吧。贤妃，你说我说的对不对啊？淑妃说的是。还请贵妃定夺，把他给放了吧一定要学会保护好自己，不能给别人伤害你的机会。你若是今天出点什么事，我这以后可怎么办呀？我知道了，我以后再也不冲动了，我一定把忍字牢牢记在心里。嗯，嗯我们在这深宫里面，只能逼得咱们自己身不由己。只是，我万万没有想到。婉英郡主会那么对你，你当初是怎么对她的？几次三番为了她都不顾性命，她全都不记得了。姐姐，她几经波折，命运多舛，这心性有些变化，也是可以理解的。我在想，今天这么一闹，未必是一件坏事。陛下，臣妾好难受啊！婉英，莫着急，太医正看着呢。如何？恭喜陛下，贵妃她身体无碍，她是有喜了。有喜？哎，慢点，慢点。陛下。臣妾有孩子了，臣妾怀上咱们的孩子了。太好了，贵妃的身体现在还十分的虚弱，怀胎生子实属不易，还望贵妃不要过于激动。太医说的对，你现在不宜激动，来，快躺下
，明月，贵妃她……什么事啊？吞吞吐吐的。她有喜了，这宫里上下都传遍了。那很好啊，姐姐从小就喜欢孩子，这下子有了自己的孩子，一定高兴坏了。有什么好啊？她现在都已经这样子了，要是有了皇子。眼睛还不长到天上去啊！真儿，明月，那也是姐姐的造化。朕见贵妃愁眉不展，似有难言之事。你可知是何事啊？回陛下，之前各宫嫔妃前来请安之时，同贤妃发生了一件不愉快的事情。陛下到。臣妾见过陛下。陛下，怎么这个时辰过来了？嬴政二。给朕跪下！你的胆子是越来越大了，朕很想知道你到底是仗了谁的势，竟敢大闹关居殿。冤枉了，陛下！奴婢没有。你的意思是，朕冤枉了你？陛下，真儿是臣妾的人，有什么话，您就问臣妾吧。真儿，你先下去。贤妃，叫你下去。前几日，当众让贵妃娘娘难堪，可有此事？陛下英明，相信陛下不会只听些片面之词。陛下过来的时候，已经知道了来龙去脉吧？若是陛下，还是认为是臣妾故意刁难姐姐，那臣妾任由陛下处置。你向来心思敏捷，能说会道。你姐姐单纯柔弱，她自然不是你的对手。陛下，就是如此想臣妾的吗？朕曾经也以为很了解你，可现在却发觉，越来越看不透你了。你之前对朕那是姿态坐静，始终是不肯向朕低头。既然。如此不在乎，今日又何必用这种不入流的手段去欺负你的亲姐姐？你于心何忍啊？真没想到，臣妾在陛下的心中，竟是这样不堪之人。若非如此，那又如何？莫不是因为朕宠爱婉英，让你生气了、难过了、嫉妒了？若是如此，陛下会既往不咎吗？陛下应该了解臣妾。臣妾向来遵守本分，绝对不会争风吃醋。陛下宠爱姐姐，那是婉英姐姐的福气，臣妾为姐姐高兴，绝不会因为嫉妒而去伤害姐姐。此事真的只是一个误会，如若陛下不信，当日后宫诸人皆在，一问便知。朕再问你一句：朕独宠婉英，你既不生气，也不难过。臣妾当然伤心难过。伤心事，纵然姐妹情深，也会猜忌和误会。难过时。相守多年，终有一天
，也会信任全无。